张总要干嘛？担心我吃了你、啊？现在是清醒的吗？你说呢？哦，这个冰冷的眼神就对了。老是只有梦游的时候看我的眼神才有温度的。抱歉，我犯病的时候有没有做过什么过分的事情？我说的是，亲了你一声。没有没有没有没有，你要相信您自己的为人，就算丧失了意识，你也是一个正人君子。这种趁火打劫、趁人之危的事情，还是交给我来办吧，我绝对可以。对不起，我我不知道我在说什么。那倒不一定。那那您下次犯病的时候，我需要回避吗？你想回避吗？我都可以，不过您犯病的这个根本就没有规律，是不是需要带您去看医生啊？老毛病了，每次压力一大就会复发，加上最近遇到不少棘手的事情。你这衣服，呀妈，那个网购买的，买大了。虽然知道撒谎不对，但总觉得如果说实话，我会死得更惨。老师，您需要我帮您做什么吗？不都发邮件了？啊，那我先优先处理哪一封？最上面那封。我铅笔断了，立刻削三人制给我。这个人真的是阴晴不定，削铅笔买个卷笔刀不就行了？还非得给个快递个人肉过来。半个小时，现在只剩二十九分钟，给你二十九分钟。齐老师，你什么时候来的呀？我昨天打了二十一个电话，你都没接。对不起，我。去哪儿了？跟谁去的？那个，我室友最近工作比较顺利，我就跟他一起出去庆祝了一番。室友？啊，就是合租的室友。原来是这样。怎么庆祝的？啊，他租了辆电动车，然后就带我出去兜风，结果半路兜风的时候刹车坏了，结果我们俩的脸就被风给吹歪了。开心吗？开心啊。骑电动车会让人开心吗？会让人开心啊，兜风就挺开心的呀